Përshëndetje Miq, përshëndetje të gjithju që jeni për para ekranit dhe keni zjedhur që të kaloni të djelën tuaj për editën tuaj me mësimet e djolës në Radio Televizionin e Kosovës. Mësimet e djolës është një format televiziv, një format i ri, i cili bënd të mundur ndërgjësimi dhe sensibilizimin e shoqërisë shqiptare në bimënyrën e shëndeqme të tjetuarit dhe mënyrën e shëndeqme të të shqyërit. Një falinderim shumë special për pare se të filoj, për pare se të flesë për temën që kemi përzjedhur për sot. Kam për të gjithë juve që më ndishtë në vazhdimisht në faqen zyrtare në Facebook dhe në Instagram mësimet e djolës. Por një falinderim akoma me i madhë, shkonë për mishtan, për sponsorat tanë, për gjitha ta të cilët mundësuan kryimin edhe vazhdimin në këti emisioni. Spitali Amerikan, faliminderit, faliminderit një gëllon, faliminderit Guerrero, faliminderit Uj Miros dhe faliminderit Bavaria, e cila ka bërë të mundu realizimin dhe krimin e skenës tonë. Sot kemi vendosur që të flasim për një tem gëgje shqetsuse, nuk ka rëndësi mosha, si të vejzli, të ashtu edhe të rriturit mund të hasen me një problematik të tjil, do të flasim për hipertensionin. Janë të prekur më shumë femra, të apo janë të prekur më shumë meshkujt nga hipertensionit. Qëfar duhet të përdorin në përdishmërin e tyre përveq i lasheve të tensionit të cilat meren me përshkrim nga mjeku dhe absolutisht nuk duhet ndërprer përdorimi i tyre. Me gjitha të nuk mund të them që ushqimet nuk kanë vëndin e vetë, nuk kanë pozitën e vetë, nuk kanë rolin e vetë në menëgjimin e kësaj situate. Ka ushqime fantastike të cilat din shumë bukur që të ullin nivelin e tensionit në gjak, din shumë bukur që të menëgjojnë hipertensionit dhe për këtë jemi këtu për të treguar se duke ndryshuar pjatën tua ju shimore, ju mund të arini shumë bukur që të bani në nivele të duhura, në nivele standarte, nivelin e tensionit në gjak. Unë juftoj që të ndjekim materialin e parë, të shohim qëfar ka bërgatitur gazetarja jonë dhe pastaj këte emi për sërinë në studia. Hipertensioni është një presë mundjeve shumë të përhapura. Tensioni lartë i gjakut është i rezik shumë pasi shtypja gjakut është më i lartë se normalja. Kjo së mundje është të jetë e përhapur. Si pas organizatës botrore të shëndecis, janë gjithsej një miljard njërës në botë që vuajnë nga tensioni i lartë, por nëse vazhdojt me këtë trend me ndohë që dheri në vitin 2025 të të jenë 1.5 miljard njërës të prekur nga hipertensioni. Të rriturit janë më të prirur të prekën nga hipertensioni dhe në shëba janë një në tre të rritur që vuajnë nga kjo së mundje. Për nëryshe, hipertensioni shpesh është quajtur si vrasësi i heshtur, pasi shpesh nuk ka simptoma e shumë presona nuk e din që vuajnë nga presioni i lartë i gjakut. Pra ndaj, shumë e rëndësishme është të matë të regullesh tensioni në mënyrë që të djet nëse ka probleme me presion të lartë të gjakut. Shkacet kryesore për shfaqen e hipertensionit janë genetike, keq ushqyrja, duhani, persona që konsumojnë alkohol, obezet e tjera. Për të mbajtur në kontrol, presioni i gjako duhet që individi i prekur të ketë kujdes të veçant në atë që hanë, pasi ushqimi luan rolin kryesor për të stabilizuar tensionin. Si pas studimeve, persona që konsumojnë ushqim me shumë kripë, kanë më shumë tendens të prekën nga tensioni i lartë, pra ndaj shkenstarët bëjnë thirje që një njëri shëndet që më duhet të konsumoj më pak se 6 gram krip në dit. Kurse një personi prekur nga hipertensioni duhet të konsumoj vetëm gjysmën e kësaj, pra rreth 3 gram krip në dit. E cilat janë ushqimet që duhet me pa tjetër të konsumoj një pacient me presion të lartë të gjakut. Spinaci është një super ushqim që ndikon në stabilizimin e presionit të gjakut. Studimet ka mbërë të ditur se spinaci ka në përbërje kalium, fibra dhe magnes, tre përbërë skryesor që ndikoj në nivelin e gjakut. Boronisa gjithashtu janë një zgjidje perfekte për ta mbajtur në kontrol presionin e gjakut. Studimet regojnë që konsumimi i boronicave mund të parandaloj hipertensionin si dhe ndimon në uljen e ti. Repa e kuqe është një tjetër ushqim që mund të apërdorin presuna që kanë hipertension. Repa ndimon në hapjen e enve të gjakut dhe ull presionin e gjakut. Ullumtimet nga Universiteti Queen Mary në Londër spulluan që konsumi i repës së kuqe ndikon në ullin e tensionit për më pak se 24 orë. Peshku është një tjetër ushqim që ndikon të këtë pacientët me hipertension. Salmoni është i pasur me omega 3 që ull drejt për drejt presionin e gjakut. Hudra është një antibiotik natural që largon shumë së mundje. Hullumtimet regojnë që hudra redukton edhe hipertensionin duke rritur sasin e nitritit oksit në trup. Qokolata e zez është një ushqim tjetër sa i shishëm aqë edhe ishtë dobishëm. 
Një studimi vitit 2015 regon që ushqyërja me qokolatë zez u rezikur nga së mundjet kardiovaskulare. Sheka gjithashtu është e jetë e shëndetshme. Kokrat e saj mund të hanë të gachme apo mund të përgaditet një lëngë me të dhe është dëshmua që ndikon shumë në uljen e presionit të gjakut. Pesindoj që materialin e parë, juftoj që të shohim së bashkut se cilet janë faktorët e riskut të hipertensionit. Njëri për tyre pa diskutim që është moshë, dhe mendohet që moshë sa me madhe, risku mëj madhë për të pareqitur, apo për të manifestuar hipertensioni. Zakonisht moshë që preken më shumë janë moshë nga 25 vjeqë, dhe i në moshë në 65 vjeqë. Burat mos është shumëti në moshën 25 vjeqare dhe grat në bi moshën 65 vjeqare. Genetika e gjithashtu, pema genetike, historia familjare sigurisht që edhe kjo është një faktor i riskut. Raca, mendohet që Afrikano-Amerikanët janë shumë herë më të rizikuar, më të riskuar për të prekur nga hipertensioni, shumë herë më shumë së sa ka u kazët. Ndërko, mbi pesha është një tjetër faktor, mbi pesha lidhet me shumë e shumë smundje realisht, me gjitha të në shërben edhe si një faktor risku të ekë pacientët me hipertension, të raset e hipertensionit. Të qenurit sedentar, mos aktiviteti fizik, ullja në përkoltuqe, në përzyra dhe në këtë form ku neve nuk me emi me aktivitete fizike, rrisim riskun për shumë së mundjet të tjera, rrisim riskun për që mbi pesh, dhe sigurisht për të kryuar ndoshta dhe më shumë mëndyra, për enve të gjaku duke kryuar në këtë form edhe një rrisë të lartë për të prek nga hipertensioni. Konsumimi i cigares apo konsumimi i duhanit ka studimet të shumë taj që vërtetojnë dhe që të regojnë që cigaria ose duhani konsumimi saj qoftë nga konsumatorit aktiv, por gjithashtu edhe nga konsumatorit pasiv, pra neve që rrim dhe mari mos të thithim tymin e cigares të pjerë nga konsumatorit aktiv, mund të kemi një rrisë të lartë për të preku nga hipertensioni. Përdorimi i kripës, pa diskutim, përdorimi pa masë i kripës, ose marja e sodiumit, i cili gjendet kryesisht në ushimet që janë të paketuara, shërben si një faktor risku godja i lartë për të gjitha taj që vuaj nga hipertensioni, por gjithashtu në qofë se duam që të parandalojmë dhe të amenagjojmë sa më mirë, është mirë që të kemi një përdorim të moderuar, të respektojmë sa më shumë përdorimin e sasis së kripës, pra mos të të i kalojmë. Stresin bitë gjitha, stresi është është një faktor që kryon edhe shkakton shumë e shumë së mundje, duke përfshirë këtu edhe së mundjet kancerogjene, edhe së mundjet mentale, por edhe së mundjet fizike. Në rasti konkret, mund të shërbej si një faktor risku edhe për manifestimin apo kryimin, formimin e hipertensionit. Dhe shtazania, pra femrat shtazan, ka një risk më të lartë, ka një risk më të shtuar për të preku nga hipertensioni. Përveç medikamentet dhe që mund të merni nga mjeku juaj, edhe nëse i përdoni vazhdimisht dhe për shdo ditë këso medikamente, është mirë që të hidh një sytë edhe nga pjata juaj ju shqimore, që farë po merni me lugën edhe me pirunin tuaj, sidomos në rastet e hipertensionit. Ndër gjërat më të mire dhe më të mbara dhe alternativat më të zgjuara që mund të bëni për të amenagjuar këtë problematik, është konsumimi i djetës mediterane. Qëfar përfejson djeta mediterane ose djeta mezdetare, cila jo më kotë është embrojtur edhe nga UNESCO. Pra do të thotë që duhet të përdoni më shumë fruta, perime, ushqimet e detit, marja e omega 3 dhe salmoni e gërë është një alternativ e shkëllqyër. Gjithashtu marja e magnezit mund të merë një edhe si suplement u shimor, mirë po magnezin sigurisht që mund të gjejmë në shumë u shimet ndryshme, si që është qokolata e zez dhe banania. Marja e potasiumit, pra një djetë e pasur me potasium, ku mund të gjeni në gjatë konsumimit të bananeve, të kokosit, jo të vaj të kokosit, po uj të kokosit, do të ishte alternativa me e mirë, sepse uj kokosit është shumë herë me i pasur me potasium, konsumimi i avokados dhe konsumimi i pjeprit. Marja e koenzimës që djetë ka disa studime realisht që lidhin për dorimin e kësa i koenzime me hipertensioni dhe kjo koenzim mund të meret 
në formën e suplementeve. Konsumimi i fibrës, kush janë ndërushimet më të pasura me fibrë, kemi kategorin e arave, kemi kategorin e farave, por gjithashtu edhe perimet, kryesisht perimet me njërë të, të gjelbër të erët. Konsumimi i sasisë të kripës nuk duhet të kaloj 2.000 mg në dit dhe mundësisht të bëni një alternativ të mirë, mund të përdoni për shumbull kripën e Himalajes. Konsumimi i cokolatës të zezë, i hudrave dhe i urthullës të molës, urthulla e hudrës gjithashtu është një alternativ shumë e mirë dhe përdorimi i limonit do t'ishtë kategoria ushqimeve që duhet të shtoni pa tjetër në pjadën tua i ushqimore. Ndërko, arsu se si gjdo herë në emisionet të puntata tona të fundit, unë bëje dhe pjesë të shkëputura nga libri i cili dedikohet shëndetit, mësimet e djolës, për hipertensionin, sepse ka janë pëtuaj se të gjitha së mundjet të listuara në këtë libër dhe alternativat ose menagjimi i këtyre së mundjeve tipike me antë të ndryshimit të djetës ushqimore. Njëra për i tyre është vitamina D, si pas një studimit publikuar në PubMed, në korik të 2013, në 24 korik 2013. Bë një lidhje midis mungesës së vitaminës D dhe që regullimit të tensionit të gjakut. Një acina gjithashtu duke qënë se është një pjesë e kompleksit të vitaminave B, reduktimi i kafeinës shkruhet në liber, dhe për më tepër kemi magnezim për para e gjumit. Para e gjumit konsumoni magnez, sasi e nevojshme, për pacientët me hipertension është 5 mg, e gjitha të, për këtë duhet konsultojni pa tjetër me, me mje kuntuaj. Ju mund të konsumoni edhe një dorë spinaj, 2 gota kos, me 2 lukë gjele fara kungulli, dhe gjusëm uh, grushti me bajame. Ndërës, a përsa i përket konsumimi të hudrave, të cilat janë fantastike në ullin e tensionit, mund të konsumoni një dhe i në dy thelp hudr në dit. Vëzhdojmë të flasim për hipertensionin, për ndërko, shohim se qëfar ka përgatitur gazetarja jonë. Materiali nëmër 2. Hipertensioni është shumë i shpesht. Rëth 75 milion Amerikan janë të prekur nga shtypja e lartë e gjakut e një prej arsyeve kryesore është mënyra e jetesës. Ushqimi i shpejt e me shumë kalori dalin të jenë shkaktarët kyqë për hipertension. Ne do ju shpalosim një listë të famshme botror që janë të prekur nga diabeti, por që e menagjojnë për mes ushqimit. Këngëtarja e hitit Unbreak My Heart, Tony Braxton, kuptoj që vuan nga shtypja e lartë e gjakut në vitin 2004, por ajo arriti që të stabilizoj presionin e gjakut duke hequr dorë nga ushqimi sa i preferuar hamburgeri. Braxton gjithashtu vendosit të mos konsumon të shumë krip dhe të vrapon të së paku 20 minuta në dit. Në atë ko isha shumë e dëshpëruar, por nuk kisha zgjidhje tjetër për pos të ndëroja mënyrën e jetesës dhe të ushqesha shëndetshëm. Tani kryesisht ha shëndetshëm, ishte shprehur ajo. Edhe presidenti i 22 i Shëbaz, Bill Clinton, vuan nga hipertensioni. A i gjithashtu ka pasur një operacion në zemër në vitin 2004, që nga atëherë Clinton ka humbur pesh dhe ka filluar të ushqet shëndetshëm. Moderatoria dhe filantropistja Oprah Winfrey ka një ko që vuan nga shtypja e lartë e gjakut. Winfrey është prejo që një prej arsyeve pse ajo ka këtë së mundje është pikrish jetesa e pas shëndechme, që nga atër ajo më nuk konsumon krip dhe tashmë moderatoria më e njërë në bot është duke jetuar një jetes të shëndechme. Nga hipertensioni është e prekur edhe komedianja Jenny E. Claire. Edhe i klerë qysh kur ka kuptuar që vuan nga hipertensioni, ka ndëruar mënyrën e të jetuarit dhe ka një këshil për ata që janë në gjendjen si të sajen. Presioni i lartë i gjakut është një kombinim i genetikës, mënyrës i jetesës dhe fatit të keqë. Të keshë hipertension dhe të thotë që zemra punon më shpejt. Këshila ime për gratë është të mos e marrin shëndetin si diçka të mirqen, të fyllojnë të bëjnë ushtrime e të mos pinë duhan. Ishte shprejur ajo. Përveç këtyre, ka dhe shumë persona që vuajnë nga hipertensioni, por të gjithë kujdesën për atë se qëfar hanë. Hipertensioni mund të jetë shumë i rezikshëm, sidomos për ata që nuk kujdesen për ushqimin. Prandaj, filloni të keni kujdes në atë se qëfar keni në pjatën tuaj të përdeqme.
E pra mi që erdhëm në fund të emisionit ton, për gjitha ta të cilën e hapën të një televizori, ne imi duke folur për hipertensioni. Nëse ju ka i kur kjo emision, mund të futeni në Youtube dhe të kërkoni mësimet e djolës në RTK. Jemi në rubrikën e fundit dedikuar ty, është rubrika ku gjithë juve mund të shkruar një pyetje tuaja edhe komente tuaja në lidhje me pushimet dhe së mundit e ndryshme. Ne faktikisht kemi zgjedur kohët e fundit një metod që i selektojmë të gjitha këto pyetje duke qënë se pyetjet për sërit e në herë pasere dhe japim për gjigje në gjdo puntat duke orientuar edhe në librin mësimet e djolës së ushqim për gjdo së mundje. Dy ndërtima të cilat duat të ndalim më shumë sepse ka pasur pyetje pak fund, sidomos nga e gjinia femërore. Pyetjet kanë qënë për kandidan, gjithashtu edhe për për klamidian. Do të ndalim të kandidat e këmyrku në trup duke shënë se është një, le të themi, një fenomen, një problematikë gogja e gjërë, sidomos për gjinin femërore. Kandidat është një tip myku i cili jeton në trupin ton. Me gjitha të, një alternativ për shumë mund të shkëpu zvajnë e kokosit, sepse është bërë një studim nga Dr. Bruce Five, në vëndi ku konsumohet vaj kokosit gjithë do ditë, raset e lidhura me shtimin e kandidës janë më të ulta. Kjo sepse vaj kokosit ka përshëndrim të lartë të acidit laurik dhe kaprilik me veti antivirale, antibakteriale dhe antifugale, sepse kandidat albikans realisht është një loj myku. Êshtë rëndësishme të blini vaj kokosit të pastar dhe ta përdorni një lukë gjele dhe i në dy lukë gjele në dit. Gjithashtu një tjetër alternativ në kushtet e shtëpis dhe me një kosto minimale është kosi me hudra dhe me piper të kuqë. Një tas me kos, një gjysë më luge piper të kuqë, luge të vogël bëhe të fjarë, një gjysë më luge me hudra të grira, konsumohen në mëngjes dhe në drek për sëri, dhe pas recetës në drek preferohet një gotë me uj dhe një lukë gjele uthull mole naturale, pre të përzira së bashku. Mos haroni që për gjithë ju që keni probleme me kandida albikans, kandida myku e dëshuron sheqerin, pre duhet po thua e se të hishë një dorë nga sheqerin, dërkoj që jeni duke luftuar kandida albikans, sepse gjithë monë në kjoj loj myku shumohet ose lullëzon në prezencen e sheqerit. Kosi gjithashtu nuk ka sësi të mungoj, sepse është një probiotik fantastik, sidomos kultura e laktobacillus acidofilus, e mban kandida në në kontrol me prodhimin e acidit laktik. Ha një gjithë dit një pjat me kos. Vaj rigonit nuk ka sësi të mungoj në rastin e trajtimit ose menagjimit të kandida albikans, vaj rigonit ka një përbërës të veçan që njëhet me emrin karvakrol, i cili ndalon rritjen e kandida albikans. Përzihet dy pika vaj rigonit, sepse vaj rigonit e shumë i fort, në një got me uj dhe pihet dy herë në dit një javë reshtë. Udhula e molo gjithashtu, ndimon në trajtimin dhe menagjimin e kandidat, sepse balanson për hashin e trupit tuaj. Për më tepër, një tjetër alternativ, kemi përveç përrimeve të zjera në avull, edhe marja e vitaminës C, sepse nëzit prodhimin e gjendrave adrenale dhe jep një dorë gëgje të mirë sistemit imunitar. Ndërsa për klamidian, ka në qënë disa pyetje nga ana juaj, një trajtim, së po themi trajtim natural, sepse nuk mund të apërdojmë si shprej, po një menagjim, hudra nuk ka sësi të mungoj, mbritëresha hudrë, duke qënë se njëhet për vetit e saj antimikrobiale, është antibiotiku më i mirë i natyres. 3 dhe i në 4 thelp të hudrës zdo ditë. Ushime që duhet në përfshirë më shumë, kosi si probiotik, të pakten një gotë, spirulina, ushime të pasura me fibra si arat, farat, peshku, frutat dhe perimet stinore. Ndërsa ushime që duhet në reduktuar, për gjithë ju që keni shkojtur për klamidian, mishi i kuq, alkoli, pjet me gaz, pjet e gatshme, kafeina, margarina, ushime të përpunuara dhe fast foodit. Ndërsa duhet është toni pa tjetër tur me rikun, sepse ka veqori antibakteriale, është edhe antiseptik dhe ka vetin në përshpejtimin e shërimit të plagës. Pre falimderit edhe njëherë ju që keni shkruaj, tura taj që kam betur pa përgjigje, i rutem të ndishni puntatën e radhës. Duke qënë se erdhëm në fund të emisionit tonë, sot kemi polur për hipertensionin, Nuk do të kishë mundu të realizonim këtë emision pa ndimën e sponsorave tanë, faliminderit Spitalit Amerikan, faliminderit Nigelon, faliminderit Guerrero, faliminderit Uj Miros dhe Bavaria që ka bërë të mundur realizimin e studio son, faliminderit dhe Arieta, Ibishi Beshiri që u kujdes për pamjen time. Juro një fantastike dhe dhuroni dëshuri. Vajzdojmë të flasim për hipertensionin, për ndërko, shohim se qëfar ka përgatitur gazetarja jonë. Materiali nëmër 2. E bra si blendi fevziu, materiali nëmër 
se cilët janë faktorët e riskus të, të hiper... Do do, edhe njerë. Faktorët primarë, sa më... Një mosh... <laughs> Hajde dhe njerë. Se cilët... Që në tjekim? Ju do t'i dëgjoni uh, përgjithet alternativën... Do do.